హాయ్ అండి హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మోహనీస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నానండి మీరు కూడా సూపర్ గా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వచ్చేసి మన కుకింగ్ బ్లాగ్ అనమాట అలా సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నాకు తెలిసిన కొన్ని కొన్ని టిప్స్ చెప్పుకుంటూ కుక్ చేసుకుందాము ఇదిగోండి ఇది వచ్చేసి నా కుక్కర్ అనమాట ఇందులో స్వీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాకపోతే నాకు పెద్ద పెద్ద కుక్కర్ చిన్నవి అన్ని పైన ఉన్నాయి ఇప్పుడు తీసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ మనకి పప్పు ఉడకబెట్టిన కుక్కర్లో స్వీట్ చేసుకుంటే ఏమవుద్దండి ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది కొంచెం కారం కారం వస్తుంది అనమాట అలాంటప్పుడు మనకు కారం టేస్ట్ రాకుండా ఉండాలనుకుంటే ఏదన్నా స్వీట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు రైస్ మనం అందులో వండుకోవాలండి రైస్ వండుకుంటే ఆ కుక్కర్లో ఉన్న ఆ కారం కానీ ఏమైనా మనకి రైస్తో ఉడికి కుక్కర్ అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి నా మొదటి టిప్ అండి ఇంకా టిప్స్ ఉన్నాయి ముందు ముందు చూడండి కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా మనం ఏదైనా కుక్ స్వీట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు లేకుంటే కుక్కర్ కొంచెం మనకి తెల్లగా రావట్లేదని డౌట్గా అనిపించినప్పుడు మనకి ఇలాగ ఒక రెండు సార్లు రైస్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి కుక్కర్ నీట్ అయిపోతుంది తెల్లగా కనబడుతుంది లోపల మీకు అన్నం ఉడికినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎంత తెల్లగా అయిపోతుందో మన అన్నం గిన్నె మీకు అందరికీ తెలుసు కదా అది ఎంత తెల్లగా ఉంటుందండి అలాగే మన కుక్కర్ అయిపోద్ది అనమాట నేను ఒకటి రసగుల్ల స్వీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మన మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట అది కూడా చాలా డేస్ అయింది అడిగి అది చేయాలనుకుంటున్నాను అనమాట అందుకోసం నేను కుక్కర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను దానికోసం ఇప్పుడు రసగుల్ల కోసం నేను పైకి ఎక్కి కుక్కర్ తీసుకుని అంత నాకు ఖాళీ లేదా ఖాళీ కాదండి ఎక్కే ఓపిక లేదు పైకి ఎక్కేది పిల్లలు నేను తీయమంటే తీయనంటున్నారు ఇవి వచ్చేసి చిలకడ దుంపలు అండి చిలకడ దుంపలు అంటే నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరిలో కోనసీమలో అయితే చిలకడ దుంపలు అంటారు నేను ఉండే మా తెలంగాణలో అయితే మటికి కందగడ్డలు అంటారండి కందగడ్డలు నేనైతే షుగర్ వేసి ఉడకబెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మంచి టిప్ అనుకోండి మంచి టేస్టీ ఐడియా అనుకోండి నేనైతే షుగర్ వేసి అంటే తెలియని వాళ్ళ కోసం ఎవరైనా మీరు షుగర్ వేసి ఎంతమంది షుగర్ వేసి ఉడకబెట్టుకుంటారు కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి ఈ వెండి ఒక ఎంతో కాదండి మనకి ఇంత ఇంత దుంపలు ఉన్నాయి ఇన్ని వాటర్ వేసేసామని కాదు ఒక టూ స్పూన్స్ అండి టూ స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది లేకుంటే టూ ఆర్ త్రీ నేను నా స్పూన్ సైజు కూడా ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తాను మీకు నేను చూడండి చిన్నగా ఒక చిన్న స్పూన్ అనమాట ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంత పెద్ద పెద్ద దుంపలు ఉన్నాయని మనకి ఎక్కువ వాటర్ ఏం పట్టదండి అవి చక్కగా ఇలా మునిగేంత వరకు వేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట ఈ వాటర్ అయితే మనకి మొత్తం ఇంకిపోవాలన్నమాట అండి ఇంకిపోయి కింద ఆ షుగర్ సిరప్ రావాలి ఆ షుగర్ సిరప్ వచ్చేసి ఆ దుంపలు ఆ షుగర్ సిరప్లో ఉడికితేనే మనకి టేస్ట్ అనమాట చూడండి మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను దుంప అయితే లోపల ఎంత సూపర్ ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుందో చాలామంది సాల్ట్ వేసుకొని ఉడకబెట్టుకుంటారు అది చిలకడ దుంపలు తెల్ల చిలక చిలకడ దుంపలు ఉంటుంది కదండి దానికి సాల్ట్ బాగుంటుంది దీనికైతే షుగర్ బాగుంటుంది అనమాట తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఎంత టేస్ట్ అయితే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది ఇన్ని రోజులు ఇంత టేస్ట్ మిస్ అయిపోయామా అనుకుంటారనమాట ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి నాది రెండో టిప్ రెండో టిప్ అలాగే అడ్వైజ్ అని అనుకోండి చెప్పాను కదా ఆ తర్వాత వచ్చి నేను మునక్కాయ కోడిగుడ్లు చేస్తున్నాను అలాగే మునక్కాయ కోడిగుడ్లు మా బాబు తినడు అనమాట వాడి కోసం నేను కొంచెం ఇలా మసాలా ఎగ్ మసాలా అలా చేసేద్దాం అనేసి రెడీ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళు పెట్టి అలా చూపిస్తూ ఉన్నాను అనమాట దీనికి వచ్చేసి అంటే నా బ్లాగ్లో ఎవరైనా మునక్కాయ అలాగ చూసి నేర్చుకుంటారేమో అని దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మనం ఇవి పెంకు తీసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని అందులో మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు నేనైతే వేడి వేడి ఎగ్ బాయిల్ అయిన వెంటనే తింటానండి చల్లగైన అస్సలే చల్ల చల్లగైన ఎగ్ నేను అస్సలు తినను అనమాట నేను ఎగ్ తినుకుంటూ చేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే టూ ఎగ్స్ నేను ఎప్పుడు టూ ఎగ్స్ ఎక్స్ట్రా వేస్తున్నాను నేను కర్రీలు అయితే ఎగ్ తినను బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇదే ఈ లోపల ఎవరైనా వచ్చినా మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినా తింటారు కదా అని ఒక టూ ఎగ్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి మా పాప కూడా బాయిల్డ్ ఎగ్గే తినేస్తుంది కర్రీలు తను కూడా తినదు అనమాట నాకు కర్రీ లేసేసిన తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది మా పాపకు బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇవ్వలేదని తర్వాత తీస్తున్నాను అది తీసుకెళ్ళి ఇస్తే ఏంటి ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకుని తెచ్చిచ్చామని మా పాప ఉంటుంది మర్చిపోయిన ఇంకా నేమండి సగం ఫ్రై అయిపోతే పాపం తను తినకుండా ఉంది అనమాట పక్కనే మళ్ళీ అందులో షాడో కనిపిస్తూ ఉంది 
ఒక్కొక్కటి ఏదైనా సరే మా ఒక్కసారి వండుకునే ముందు ఇలా క్లీన్ చేసుకుని గిన్నె పెట్టుకోవాలండి దాని ముందు ఏ పురుగులు పాకుతాయో ఏదోనో ఇది కూడా ఇప్పుడు సడన్ గా వచ్చిన టిప్ అనమాట మనం ఏదైనా వంట చేసుకునే ముందు ఆల్రెడీ ముందే కడుక్కున్న గిన్నెలను ఒకసారి అంటే చాలా వరకు చేస్తారు ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళైతే చూడండి మనం కుకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ గిన్నెను ఒక్కసారి ఏం లేదు వాటర్ వేసి క్లీన్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే బల్లులు పాకుతాయి ఇంట్లో చిన్న చిన్ని ఉంటాయి కదా ఇన్సెక్ట్స్ ఇవన్నీ పాకుతూ ఉంటాయి కదా మనం కడుక్కుంటే మనకి డౌట్ క్లియర్ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత వచ్చేసి నేను అటు ఎగ్ మసాలా చేస్తున్నానండి ఎగ్ మసాలా అంటే దీనికి ఏం పెద్ద ప్రిపరేషన్ ఉండదండి చక్కగా ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా దూరగా ఎగేంత వరకు ఎగనిచ్చేసి అందులో కొంచెం అంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తాను కొంచెం మసాలా పొడి వేస్తాను ఇలాగ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఒక టూ ఎగ్స్ కానీ మనం ఎగ్ ఎన్ని ఎగ్స్ అయితే అన్ని ఎగ్స్ అందులో యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఒక పక్క వచ్చేసి రైస్ అయిపోతుంది ఒక పక్క ఎగ్ మసాలా అయిపోతుంది ఒక పక్క ఎగ్ ఫ్రై ఎగ్ ఫ్రై చేసేస్తూ ఉన్నాను ఇటు వచ్చేసి ఇంక ఇప్పుడు మునక్కాయ టమాటా కర్రీ చేస్తున్నాను అనమాట మునక్కాయ టమాటా కర్రీ అంటే మా హస్బెండ్కి వచ్చేసి చాలా ఇష్టం వీళ్ళు ఎంతమందికి మునక్కాయ టమాటా కర్రీ ఇష్టం ఎందుకంటే నా బ్లాగ్స్ చాలా మంది పూర్తిగా చూస్తూ ఉంటారు అందుకని కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనమాట మధ్యలో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మునక్కాయ టమాటా మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకునేటప్పటికి ఇది వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ వన్ ఓ క్లాక్ అండి ఇంతవరకు మజీద్లో మజీద్ సౌండ్ వచ్చింది తర్వాత వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్ సౌండ్ అనమాట ఐస్ క్రీమ్ బండి వెళ్తుంది ఆ సౌండ్ వస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిపోయినాయి నేను ఇందులో ఫస్ట్ వేసుకున్నాను రెండు ఇంటికి ఒక్కసారి ఎందుకంటే రెండు స్టవ్లు ఒక్కసారి వెలిగించాను కాబట్టి మసాలాలు యాడ్ చేసే పని రెండింటికి ఒకటేసారి అవుతుంది ఇటు మొన్న ఉల్లిపాయలు వేగిపోయిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేగిపోయిన తర్వాత అలాగే టమాటాలు వేసాను టమాటాలు మగ్గడం కోసం కొంచెం సాల్ట్ వేసానా లేదా సాల్ట్ వేసే ఉంటాను వేయకపోతే ఇప్పుడు వేస్తాను అనమాట వేసాను అండి మెత్తగా అయిపోయినాయి కదా ఆల్రెడీ అటు ఎగ్ మసాలాలో కొంచెం మసాలా పొడండి ధనియాలు జీర జీలకర్ర గరం మసాలా అది ఎగ్ మసాలా కర్రీ ఎలాగో ఇంకొకసారి చెప్తాను ట్రై చేయండి ఎంత కమ్మగా అంటే అంత కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట ఏమీ లేదండి చాలా సింపుల్గా ఉల్లిపాయలు చక్కగా దూరగా ఎర్రగా ఎగిన తర్వాత నాన్న సౌండ్ చేయదు ఎర్రగా దూరగా ఎగిన తర్వాత అందులో మనం కొంచెం అది ఒక పచ్చిమిర్చి మన ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు పిల్లలు తినరు కదా లేకుంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు కారం ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని కూడా వేసేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని మనకి మసాలా అంటే గ్రేవీ దగ్గరికి అయితేనే బాగుంటుంది అండి ఇది కొంచెం మనకి గ్రేవీకి ఎన్ని వాటర్ కావాలి అన్ని వాటర్ వేసుకొని అలా మగ్గని ఇచ్చేసి కొంచెం మసాలా పొడి ధనియా పౌడర్ కానీ మసాలా పౌడర్ కానీ ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత కమ్మగా అంటే అంత కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట ఫైనల్గా నా కర్రీ వచ్చేసి మునక్కాయ టమాటా రెడీ అయిపో రెడీ అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ ఈయనకి పులుసు పులుసు లాగే ఇష్టం ఇది కూడా దగ్గరకు వండుకోవాలని నాకు ఇష్టం కానీ మునక్కాయ ఎగ్ కర్రీ మా హస్బెండ్కి పులుసులు ఇష్టం అందుకని ఆయన కోసం అన్ని పులుసులు చేయాల్సి వస్తుంది చూసారా ఎగ్ మసాలా ఎంత ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది అంటే మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి బాగోకపోతే నన్ను అడగండి అనమాట అంత బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇటు వచ్చేసి ఇంకా మన చిలకడ దుంపలు అదేనండి మన కందగడ్డలు దగ్గరకు అయిపోతూ ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి నేను టిప్ చెప్పాను కదా నేను మన కుక్కర్లకు ఉన్న కలర్ పోవాలన్నా అందులో ఉన్న కారం స్మెల్ పోవాలన్నా ఏదైనా స్వీట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం బెల్లం అన్నం అవి ఇవి చేసుకుంటాం కదండి అప్పుడు కారం ఫ్లేవర్ ఏం రాకుండా ఇలా ఒకసారి అన్నం వండేసుకొని ఆ తర్వాత మనం స్వీట్ ఐటమ్ చేసుకుంటే మనకి చక్కగా ఏ విధమైన కారం ఫ్లేవర్ కానీ ఏమి రాకుండా ఉంటుంది అనమాట చూసారా నూరగా ఆల్రెడీ మనకి రెండు స్పూన్ల షుగర్ వేసుకున్నాం కదండి అది పాకంలాగా వస్తుంది అనమాట నురుగులు నురుగులు వస్తుంది చూసారా అది పాకం అనమాట చూసారా చూ ఎల్లో కలర్ వచ్చి ఎల్లో కలర్ అంటే పాకం కలర్ వచ్చింది ఈ పాకం కలర్ బాగా దగ్గరకు అయిపోయేంత వరకు ఉంచుకో ఉంచుకోవాలి చూడండి మీకు ప్లాస్టిక్ స్పూన్తో చూ చూపిస్తున్నాను ఉడికిందో లేదో అని అంటే ప్లాస్టిక్ ఇది గుచ్చితేనే మనకి ఇంత సాఫ్ట్గా అయిపోయిందని తెలుస్తుంది వీటికి ఏమి ఎక్కువ వాటర్ పట్టవండి అది మన తెల్ల చిలకడ దుంపలు ఉంటాయి చూడండి ఆ వాటికి అయితే చాలా వాటర్ పడుతుంది ఉడకడానికి ఈ ఎర్ర చిలకడ దుంపలకి ఎక్కువ వాటర్ పట్టదు అవి మనం సమంగా ఇట్లాగా పెద్ద పెద్దవి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసా కొంచెం ఎక్కువ కూడా కాదు సమానంగా వేసాను మీరు చూసారు కదా ఇవి కూడా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఉడికిపోతాయి దీనికి కుక్కర్ అవసరం లేదండి కుక్కర్లో పెట్టుకుంటే బాగా పేస్ట్ అయిపోతే టేస్ట్గా ఉండవు ఇప్పుడు అండి మొత్తం ఈ పాకం అంతా వ
అంత ఇష్టం మనం దుంపలు ఉడకబెట్టుకునే ముందు క్లీన్గా చాలా క్లీన్గా మట్టి ఉన్న క్లీ మట్టిని అంతా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని ఉడకబెట్టుకుంటేనండి పైన తొక్క కూడా మా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు నేనైతే తొక్క తీసేసుకొని తింటాను మా హస్బెండ్ మా బాబు తీసుకుంటాడు కానీ మా పాప తొక్కతోనే తింటుంది అనమాట ఆమె అంత ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తింటుంది ఆమె కోసం బాగా చాలాసార్లు క్లీన్ చేస్తాను నేను అక్కడికి ఆపేశానండి కొంచెం చూసారా ఆ పాక మీట్లకి చక్కగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి దీనికోసం నేను ఎక్కువ టైం తీసుకుని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది సాల్ట్ వేసుకొని ఉడకబెట్టుకుంటారు అదే డయాబెటిక్ పేషెంట్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మటుకు మీరు మీ ఇష్టం అండి మీరు ఎట్లా ఉడకబెట్టుకుంటే అట్లా ఉడకబెట్టుకోండి కాకపోతే పిల్లలు కనుక ఎవరైనా ఎంజాయ్ ఫుడ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళైతే ఇలా షుగర్తో ఇలాగ మన చిలకడ దుంపలని అదేనండి కందగడ్డలను ఉడకబెట్టుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని అయితే ఇప్పుడు నేను కట్ చేసి చూపిస్తాను లోపల అయితే ఎంత కలర్ అంటే మనకి టేస్ట్ కలర్ని చూస్తుంటే కూడా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఒకసారి అబ్బా ఇది ఇంత టేస్ట్గా ఉంటుందా అనేసి ఒక్కొక్క రెసిపీని మనం చూసి చెప్పేయచ్చు చూడండి పాకమయ్యి లోపలికి అబ్జర్వ్ చేసుకుని చక్కగా మంచి కలర్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను దాన్ని మీకు కొంచెం తిని చూపిద్దాం అనేసి అలాగ తింటూ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి సూపర్ టేస్ట్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట పాకం పాకం అంటే బాగా ఓవర్ పాకం అయిపోదు నేను ఎంత షుగర్ వేసానో చూసారు కదా ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి నా ఈరోజు వ్లాగ్ చాలా టిప్స్తో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా నా వ్లాగ్ సాగిందని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వ్లాగ్స్తో మీ ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈరోజు నా వ్లాగ్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందా మీరు నేను చెప్పిన టిప్స్ కానీ అన్నీ మీకు నచ్చినాయా నచ్చితే తప్పకుండా మీకు ఏ టిప్స్ నచ్చినాయి ఏంటి అనేది కూడా కింద తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకండి తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను నాకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది ఇలాంటి టిప్స్ చెప్పడానికి కానీ చేయడానికి కానీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్